，还蛮好吃。虽然蛋有点丑，但是味道还不错。Hello， 今天是我们的日式盖饭洗礼，嘿嘿，仿制做了一个蛋包饭啊，有点失败，本来想做旋风的，结果没太炫起来。日式肥牛饭，我们开动吧！先来尝这个肥牛饭，中间还放一个煎蛋，看看这个肥牛，还不错哦。有点照烧汁的那个味儿了，偏甜口一点，甜咸，然后加了蜂蜜，它的糖甜味会比较特别。配菜西兰花，营养均衡。酱汁还是比较多的哟，都能包裹住饭上。这份料可是杠杠的足啊！我放了一斤的肥牛，然后放了一整份的洋葱。这个汁儿的比例可以学一下啊。嗯，在家想简单的做这种日式照烧饭的话，那个汁儿还是可以勉强山寨一下的。<笑>加了蜂蜜之后，跟纯白糖的味道真的是不一样，它会有那种很清新的甜。尝这个蛋包饭啊，包坏了，漏了一个洞，然后外面是蛋、咖喱，变成蛋饼了，嗯，然后中间是炒饭。这个蛋还是挺嫩的。直播我没有没有没有转起来，这个蛋是加了黑胡椒的，所以味道还是比较浓的。拌上那个咖喱吃，看这一口有咖喱，有饭，有蛋，嗯，还蛮好吃，虽然蛋有点丑。但是味道还不错。这个咖喱我是用咖喱粉调的，然后它是比较偏向，应该是比较偏向，反正不是泰国的那种椰奶的咖喱，它是比较辛料味比较重的那种咖喱。炒饭的时候加了一些干香菇。然后就是水发的，还挺香的
。咖喱你们可以自己熬，你们自己喜欢吃的啊。我用的是，嗯，土豆、彩椒还有鸡肉。土豆一定要熬到完全面化。今天的营养很均衡，有青菜。这样就可以把西兰花下面的白米饭拌到肥牛这边去了。白米饭我可吃不下去，我喜欢那种汤汁裹着的米饭。肥牛片你们就用那种火锅肥牛片就行，薄一些。今天这碗真不错。我觉得比上次我买照烧汁直接做的都不差。搅拌，搅拌，搅拌，搅拌，搅拌，搅拌，搅拌，搅拌。想不想吃？你们说我的料这么足，得卖多少钱呀？他们说我开店肯定赔本儿。我永远都是肉比菜多，菜比饭多你们喜欢吃什么咖喱啊？咖喱好多种，我红咖喱、黄咖喱，然后绿咖喱吧。我还是比较喜欢吃黄咖喱，红咖喱有点太辣了，而且它那种辣，它还不像火锅的那种辣，就是你窜舌头、窜鼻子上头的那种辣。它不是油辣，它是干辣，你知道吗？但跟你干吃辣椒段还不一样，那种汤的辣，本来咖喱又烫。又烫又辣，拌一拌我喜欢咖喱那个土豆，炖到软软烂烂，入口即化，绵绵滑滑。提起土豆，我就想起了之前手机帽一层正厅的那个鸡巴火，就是菜价特便宜嘛，然后里头有一个宫保鸡丁，然后就有长得很像鸡丁的土豆丁，我都分不出来，就只能吃进去。才能分出来，长得特别像。其实远看，也不是特别的明显哈。万物皆可土豆。嗯，吃完。嗯，还有一粒米。哎，拉过来。吃到最后，肉还是这么多。嘿。
。这个洋葱我喜欢把它炒软，这这个洋葱是属于那种越炒越有点发甜。真干净，又真沉。好了，那今天的呃两个日式的盖饭，一个日式肥牛饭，还有一个咖喱蛋包饭就吃完了啊，都非常的简单。然后大家也可以根据自己喜欢的味道调味。我觉得那个山寨版的照烧汁的那个，我调的还行。<笑>如果有喜欢吃甜的的话，可以参考一下啊。然后今天就到这儿了，拜拜！大家好好吃饭哟。